ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಸಾಯುವ ರೋಗ ಸಸಿ ಸೊರಗು ರೋಗ ಅಥವಾ ನೆಟೆ ರೋಗ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ರೋಗಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೈತನ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಕಾಣುವುದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಸಿ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸಸಿ ಕೊಳಿತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗ ಸಸಿ ಸೊರಗು ರೋಗ ಅಥವಾ ನೆಟೆ ರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಬಹಳ ಇದರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಡ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟೀನನ್ನು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಸಿ ಸಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಜಿಮ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಜಿಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುರಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ರೋಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಒಣಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಸಹ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಒಣಗಿದಂತಹ ಗಿಡದ ಒಂದು ಬೇರನ್ನು ಸೀಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಗಿಡ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಜಿಮ್ ರೋಗನಾಶಕವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಕೀಡೆ ಮತ್ತು ಬಲೆ ಕಟ್ಟುವ ಹುಳುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಡಲೆಯನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆ ತಿಂತಕ್ಕಂತಹ ಕೀಟ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೀಟ ಹಸಿರು ಕೀಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮರುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಬಲೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೀಟ ಇವೆರಡು ರೋಗಗಳು ಕೀಟಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇವು ಹಕ್ಕಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಕೀಟಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಂತಹ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಸೂರ್ಯಪಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೋಳವನ್ನು ನಾವು ಬೀಜದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಕೀಡೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತಿಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕವೆಗೋಳಗಳನ್ನು ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸೇರು ಮಂಡಾಳು ಅಥವಾ ಕಡಲೆಪುರಿಯನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲದಾಡಿದಾಗ ಅದರ
ಈ ಒಂದು ಕೀಟ ತತ್ತಿಗಳು ಸಹ ಹಾಗೂ ಮರಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಇದರ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಮೂರು ಮಿಲಿಯಂತೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೀಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ನಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮಾ ಇಂಡಾಕ್ ಇಂಡಾಕ್ಸಿಕಾರ್ಬ್ ಈ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೀಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕಟಾವಾದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುರುಬುರಿ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೀಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಮೆಲಾಥಿಯಾನ್ ಎರಡು ಮಿಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬುರುಬುರಿ ಕೀಟವನ್ನು ನಾವು ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳಸ್ ಅಳವಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ